ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி டூவில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு சர்க்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு சர்க்கிள்ஸ்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸோட ஃபார்முலாஸ் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன்னா ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன வரும் சர்க்கிள் சம்மந்தமான ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன வருமோ அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ நார்மல் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து வரும் ஸோ அது அதோடய ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் சம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள்ஸே நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டர் வந்து எச்கமா கேல இருக்குது ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா எச் எக்ஸ் மைனஸ் எச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த சென்டர் தான் எச்கமா கேன்றது சென்டர் ரேடியஸ் ஆர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரேடியஸ் சொல்லிவிட்டு ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப்ஒய் ப்ளஸ் சி இதில் உங்களுக்கு வந்து சென்டர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப்னு வரும் இல்லை ரேடியஸ் கிடையாது ரேடியஸ் இல்லாத ஒரு ஃபார்முலா சரி ரேடியஸ் இல்லைன்னா ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரேடியஸோட ஃபார்முலா ஸோ எஃப்சி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குன்னா நீங்கள் அதில் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேடியஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் சென்டர் ப்ளஸில் இருக்கும் இதில் சென்டர் வந்து மைனஸில் இருக்கும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சென்டர் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம அதே சைன் போடக்கூடாது சைனை மாற்றி எழுதணும் இது ஒரு ரியல் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் ரியல் சர்க்கிளாக இருக்குன்னா பாயிண்ட் வந்து ஆன் த இதில் இருக்கும் ஸோ ரியல் சர்க்கிளாக இருக்குன்னா ஜி ஸ்கொயர் அதாவது ரேடியஸ் வந்து ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் ரியல் வேல்யூஸ் வரும் இல்லையா ஏன்னா ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் இருந்தால் இமேஜினரி வேல்யூஸ் அதனால் ரியல் சர்க்கிளாக இருந்தால் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் ஆன் த சர்க்கிள் பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிளாக இருந்தால் இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்னவா வந்துடும்னா ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ஆன் த சர்க்கிள் வந்தால் தான் இது ஜீரோவாக இருக்கும் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ அதாவது ரேடியஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இமேஷனரி சர்க்கிள் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இது லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோனால் இது நெகட்டிவாக வரும் ரூட்குள்ளே நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தாலே அது இமேஷினரி வேல்யூஸ் தான் உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அது இமேஷினரியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த மூணு ரியல் சர்க்கிளாக இல்லை இமேஷினரி சர்க்கிளாக இல்லை பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிளான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா லெஸ் தென் ஜீரோவா ஈக்குவல் டு ஜீரோவான்றதை பற்றி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஒரு சர்க்கிளில் அதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன் சாரி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் லைனில் பாயிண்ட்லேருந்து அதுலேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வருது அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த லைனோட லைனோட ஈக்குவேஷன் லைனோட ஈக்குவேஷன் இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா இப்படி இருக்குது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வருது அப்படின்னா லைனோட இக்குவேஷன் அண்டு சர்க்கிளோட இக்குவேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு ச இந்த சர்க்கிளோட இக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணுன்றதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து மேலே பார்த்துருப்போம் இக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிளில் ப்ளஸ் லேம்டா போட்டு சி சீக்கு அப்புறம் லேம்டா போட்டு கூட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் எழுதிடணுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் லேம்டா போட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் இன்டூவில் எழுதிட்டாலே இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த லைன் லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து எல் எக்ஸ் ப்ளஸ் எம்ஒய் ப்ளஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் நம்ம பார்த்துக்கோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பார்த்துக்கோம் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் எழுதி ப்ளஸ் லேம்டா லேம்டான்றது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டு கூட இதே ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இன்டர்செக்ட் ஆகிறது
நம்மளுக்கு இது சாதாரணமாக வர ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்மில் தான் இது வரைக்கும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்மில் இல்லையா இதில் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் மா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஏன்னா ரெண்டு இங்கே வந்து மல்டிப்ளைல ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இந்த வேல்யூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் இதே ஃபார்மில் தான் இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ரெண்டு ஒய் ஒன் தான் ஒய் ஸ்கொயர் வருது ப்ளஸ் டூ ஜி இந்த ரெண்டு ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு ஜி நம்ம அடிஷனில் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஜி இன்ட்டு ஜி சாரி ஜி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி ஸோ அதே தான் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனும் டேஞ்சென்ட் ஈக்குவேஷனும் அதே தான் ஆனால் அந்த பதிலாக இன்னொரு எக்ஸ் இன்னொரு ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வேல்யூவை உள்ளே போட்டுக்கணும் ஸோ ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அண்ட் அதுவே பார்த்திங்கன்னா நார்மலுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் இதுக்கு வரும் இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் இதுக்கு வரும் எக்ஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம ஒய் இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஒய் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிடும் நடுவில் மைனஸ் சைன் அதே மாதிரி தான் இது இது கோ எஃபிஷியன்ட்டும் இது இது வந்து மாறும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இடம் மாறும் ஆனால் கூட நெகட்டிவ் சைன் வரும்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் டேஞ்சன் டேஞ்சன் கான்ஸ்டன்ட் டம் கிடையாது டேரெக்டாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இது ஏ சாரி நார்மலோட ஃபா நார்மலான சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் ஸோ இது டேஞ்சென்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் இது நார்மலுக்கான ஈக்குவேஷன் எப்போன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ற பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியுது ஒரு சர்க்கிளை வந்து டேஞ்சென்ட்டும் நார்மலும் மீ மீட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக தான் இது தான் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்குது டு த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ன்ற சர்க்கிள் இருக்குது முன்ன முன்னாடி பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சர்க்கிள் இப்போ சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்டரில் லை ஆகிற ஒரு சர்க்கிள் அதனால தான் நம்மளுக்கு எச்கமா கேவே இல்லாமல் வருது எச்கமா கேவே இல்லை அப்படின்னாலே அது சென்டரில் லை ஆகிற ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அர்த்தம் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயரில் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அதே தான் எக்ஸு ரெண்டு வாட்டி எக்ஸ் ஒய் வருதா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் எக்ஸ் ஒன்னு ஒய் ஒன்னா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போது நார்மலுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் அதுவும் இதே தான் மாற்றி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம இடத்த மாற்றிடணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இல்லை வராது மேலே இருக்கிறதுல டேஞ்சென்டில் கான்ஸ்டன்ட் டம் வரும் ஈக் நார்மலில் கான்ஸ்டன்ட் டம் வராது ஸோ ரெண்டுமே ஒரே தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ டேஞ்சென்ட்டு நார்மல் ஒன்று தான் ஆனால் வேறு வேறு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இருக்கும் போது இது ஈக்குவேஷன் மாறுது அவ்வளோதான் தவிர பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எப் எங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக வரும் ஸோ எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் போடுறது ஈஸி ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த ஈக்குவேஷன் தான் போட போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு இந்த சம்மை ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ த